ஹாய் வெல்கம் டு ஆல் அமெரிக்காவில் எப்படி விவசாயம் நடக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க ஆர்வமாக இருக்குதா அப்போ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரையும் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதெல்லாம் விவசாயிகள் பயன்படுத்தக்கூடிய வெஹிக்கல்கள் அப்புறம் இந்த பம்கின்ஸ் எல்லாமே இவங்க தோட்டத்திலேயே விளைஞ்சு இவங்க கொள்ளையிலேயே விளைஞ்ச இந்த பம்கின்ஸ் இது வந்து அறுவடை பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்துட்டு கான்ஃபீல்டு அதாவது சோளம் வந்து விரைச்சி வச்சுருக்குறாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்ம ஊர்லலாம் விவசாயம் பண்ணுறவங்கள ஏழைகள் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் அமெரிக்காவை பொறுத்த வரையும் ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய செல்வந்தர்கள் மட்டும்தான் விவசாய நிலம் வச்சுருக்க முடியும் ஏன்னாக்கா அவங்க வந்துட்டு குறைஞ்சது ஒரு ஐநூறு ஏக்கர்லேருந்து ஆயிரம் ஏக்கர் அப்படி தான் வந்து நிலங்களை வச்சுருக்குறாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னாக்கா மக்காச்சோளம் விதைச்சிருக்கிறாங்க இந்த சோளங்கள் இந்த காயிற வரையுமே இப்படியே விட்டுறாங்க இந்த தட்டைகள் காயிற வரையுமே இந்த இதுக்குள்ளேயே விட்டுறாங்க அது இந்த சோளம் வந்துட்டு மே மாதத்தில் வந்து விதைக்கிறாங்க அக்டோபர் மாதத்தில் வந்து அறுவடை பண்ணுறாங்க இந்த வந்து இரநூறு ஏக்கர் வந்து இந்த சோளம் வந்து விரைச்சிருக்கிறாங்க இந்த இரநூறு ஏக்கர் சோளத்தை இவங்க அறுவடை பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய டைம் வந்துட்டு வெறும் ரெண்டு மணி நேரம் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னாக்கா இவங்க வந்து மாடர்னைஸ்டு மிஷின் யூஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு இந்த அறுவடைகள்லாம் பண்ணுறாங்க விதைக்கிறதுமே அப்படி தான் பண்ணுறாங்க இந்த கான் நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே கான் தான் இரநூறு ஏக்கர் நான் ஒரு ஃபோட்டோவில் சின்னதாக காமிச்சிட்டா அது தெரியாது நம்ம கண்ணுக்கு தூரமாக தெரிகிற அவ்வளோவுமே இரநூறு ஏக்கர் வெறும் கான் மட்டுமே போட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபீல்டு எம்டியாக இருக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி பேட்ச் வந்து அறுவடை பண்ணியிருந்தாங்க அதை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது வந்துட்டு அந்த அறுவடைக்கு பிறகு இந்த காணை அறுவடை பின்ன பிறகு இப்படி தான் இருக்குது அந்த நிலங்கள் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஏழு உ ஏறு உழுது அதுக்கப்புறம் எம்டியாக வச்சிடுறாங்க இது பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னாக்கா குதிரைக்கும் தனியாக ஒரு செப்பரேட்டாக இடம் வச்சு குதிரையை வந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது ஒரு நூறு ஏக்கர் இருக்கும் அந்த குதிரைங்க வாழ்கிறதுக்கு ஒரு சின்னதாக ரெண்டு கொட்டகை மாதிரி போட்டுருக்குறாங்க அதுக்குள்ளே அதுங்களோட கழிவுகளை சேகரிக்கிறாங்க இது வந்து சோயா பீன்ஸ் இது ஒரு இரநூறு ஏக்கர் வந்து விரைச்சிருக்கிறாங்க இந்த சோயா பீன்ஸில் இருந்துட்டு சோய் மில்க் வந்து தயாரிக்கிறாங்க இந்த மில்கெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய சைனாவுக்கு தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க தான் இந்த சோய் பீன்ஸ் வந்துட்டு அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுறாங்களாம் இதை வந்துட்டு இவங்களே ஒரு ஒரு இது வச்சுருக்குறாங்க தொழிற்சாலை மாதிரி அதுக்குள்ளே இந்த சோயா பீன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அறுவடை பண்ணி அங்கே கொண்டு போய்ட்டு மில்காக மாற்றிட்டு அதை கொண்டு போய் மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணுறாங்க இது வந்து எப்படின்னா டன் கணக்கில் தான் வந்துட்டு இவங்க அறுவடையே வந்து இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் சில நேரம் சேகரித்து வச்சுட்டு எப்போ வந்து டிமாண்ட் அதிகமாகுதோ அப்போ கூட சேல் பண்ணுவாங்க இது வந்துட்டு இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்குள்ளே வந்து இந்த விவசாயத்துக்கு தேவைப்படுற எல்லா டிராக்டர் இந்த மாதிரி அவங்க யூஸ் பண்ணுற சின்ன சின்ன வெஹிக்கல்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் நிறுத்தி வைக்கிறாங்க அப்புறம் மாடுகளுக்கு தேவையான தீவனங்கள் இதுக்குள்ளதான் சேகரிச்சு வைக்கிறாங்க பெர்டிலைசர் இதுக்குள்ளதான் வைக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த ஊர்ல வந்துட்டு ஆறு மாத காலம் வந்து பணி இருக்கும்ன்றதுனால அதை எல்லாத்தையும் சேகரிக்கிறதுக்காக இவ்வளவு பெரிய ஒரு கொட்டகை மாதிரி செஞ்சுட்டு அதுக்குள்ளே வந்து சேவ் பண்ணுறாங்க நம்ம ஊரில் மோட்டார் கொட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல நம்ம ஊர்லேயும் மோட்டார் வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே ஏதாவது சேவ் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும் இதுதான் இவங்க யூஸ் பண்ணுற டிராக்டர் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்ம ஊர் மதிப்புக்கு அவங்க ஒரு எண்பது லட்ச ரூபா சொல்கிறாங்க அது கம்பைண்டாக வருமா அந்த பின்னாடி சேர்க்கக்கூடியதுங்கெல்லாம் அது எப்படின்னா தண்ணி தெளிக்கிறதுலேருந்து ஏறு உழுறதுலேருந்து பயிர்களை வந்து அந்த விதையை நடுறதுல இருந்துட்டு அறுவடை பண்ணுறது எல்லாத்துக்கும் வந்து தனித்தனியாக வந்து ஒரு மிஷின் இருக்குது இது வந்து இந்த கம்மையண்டாக வருது இது எது அப்போதைக்கு தேவையோ அதை வந்து பின்னாடி மாட்டிக்கிட்டு அந்த ஏறு உள்ளதுக்கு தேவையானது இதெல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் இந்த விவசாய நிலங்களை பராமரிக்கக்கூடிய ஒரு விவசாயி அங்கே இருக்கிறாரு அவரை வந்து நாங்கள் மீட் பண்ணிவிட்டு உங்களை இந்த விவசாய நிலங்கள் எப்படி நீங்கள் பாதுகாக்குறீங்க அப்படின்னு எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அவர் வந்து சந்தோஷமாக நான் சொல்ல தயாராக இருக்கன்றாரு வாங்க அவரை கொஞ்ச நேரம் பார்க்கலாம் Yeah, yeah hi. Here at the Aberdeen farm. Yeah. Okay. Go yeah, ahead. So this farm out here, we got a little bit of everything going on. Mm -hmm. Cuz what we kind of want to model out here is the different things you can do on a farm and that you could even scale down to do at your own home as well. And so out in that pasture, we got some cows out there. Some beautiful show cows eating the grass. And then over in this field over here, we got the horses. And the nice thing about having animals close on your farm 
இவர் பேர் வந்து கீதன் யங் இவர் வந்துட்டு ஒரு விவசாய குடும்பத்திலேருந்து வந்திருக்காரு இவங்க அப்பா சின்ன வயசில் இவர் இவர் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது இவங்க அப்பா விவசாயம் பண்ணுறதை பார்த்து அதன் மூலம் இவருக்கு ரொம்பவே விவசாயத்து மேலே ஆர்வம் வந்திருக்கு அதனால் இவங்க அப்பா வீட்லேயே வந்துட்டு சின்ன சின்ன செடிகள்லாம் நட்டு வளர்க்குறதுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாராம் அதனால தான் இந்த விவசாயத்தை பார்த்துக்கணுன்ற ஆர்வம் வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அபர்தீன் அப்படின்ற ஃபார்ம் வந்து ஒரு வேற ஒருத்தவங்களோடது இதை பார்த்துக்கிறதுக்காக அமைக்கப்பட்டவர் தான் இவர் இந்த கீதன் யங் இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னாக்கா இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஆயிரம் ஏக்கரையும் மொத்தமாக பார்த்துக்க முடியாததுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் ஃபீல்டாக பிரித்து வச்சுருவோம் ஒரு ஃபீல்டில் ஒரு நூறு ஏக்கருக்கு சுற்றி வேலி விட்டுட்டு அதுக்குள்ளே வந்து மாடுகளுக்குன்னு விட்டுட்டோம் அதுங்க மேய்ஞ்சிட்டு அங்கே படுத்துக்கோங்க அதுங்களோட கழிவுகளை வேற ஒரு இடத்துல நாங்கள் சேகரிச்சிருவோம் அப்படின்றாங்க ஒரு சைடு வந்து கலர் கலராக கலர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய மரங்கள் வந்து இப்போ தான் நட்டுருக்கோம் இது வந்து இன்னொரு ரெண்டு வருஷத்தில் பெரிய மரங்களாக ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பக்கம் வந்துட்டு நாங்கள் குதிரை அதை தொழுவம் கூட வச்சுருக்குறோம் அதுங்களுக்கும் ஒரு நூறு ஏக்கர் போல் இடம் விட்டுட்டு சுற்றி வேலி மாதிரி அமைச்சிருக்கிறாங்க அதுக்குள்ளே இருக்குது இதெல்லாம் இந்த மாடுகளுக்கும் குதிரைக்கும் தேவையான தீவனங்களை வந்துட்டு சேகரித்து வச்சுருக்குறாங்க இது குளிர்காலங்களில் இந்த தீவனங்களை அதுங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க some native elderberries if you've ever heard of an elderberry அப்புறம் என்ன சொல்ல வராருனாக்கா நாங்கள் ஒரு பக்கம் காய்கறிகள் கூட விளைச்சி வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து பெரிஸ் இந்த லேடிஸ் ஃபிங்கர் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன செடிகள் கூட நாங்கள் போட்டு வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கான்ஃபீல்டு நாங்கள் போட்டு வச்சுருக்குறோம் அதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்லே வீடியோவில் பார்த்தோம் கான்ஃபீல்டு போட்டு வச்சுருக்குறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அப்புறம் இந்த கொஞ்சம் இடத்துல வந்துட்டு பம்கின் விதைச்சிருந்தோம் அதை நாங்கள் வந்துட்டு அறுவடை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இந்த விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ தண்ணீர்லாம் தேவைப்படுது எப்படி நீங்கள் இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நாங்கள் கேட்டோம் அவர் வந்துட்டு இந்த சோயாபீன்ஸுக்கு வந்துட்டு நம்ம ரெகுலராக தண்ணி பாய்ச்ச வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் இந்த சோளம்க்கு வந்துட்டு தண்ணி எதுவுமே தேவைப்படாது மழை பெஞ்சால் அதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சோயாபீன்ஸ் அந்த மக்காச்சோளம் இது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஆறு மாத காலம் வந்து விதைச்சி விட்டுடுறாங்க மே மாதத்தில் விதைச்சி அக்டோபர் மாதத்தில் வந்து அறுவடை பண்ணிடுறாங்க அந்த அறுவடை பண்ணுற நாளை கூட ஃபால் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லி இங்க செலிப்ரேட் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க எப்படி ஃபர்டிலைசர் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறோம் அதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் வந்து நாங்க எல்லாமே வந்து இயற்கையா கிடைக்கிற உரங்களை தான் நாங்க பயன்படுத்துறோம் இங்க விளையறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இயற்கைனா என்ன அப்படின்னு விலக விழாவரியா சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு மாடுகளோட சாணம் இந்த குதிரைங்களோட சாணம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வைக்கிறாங்க அப்புறம் இறந்து போற விலங்குகளோட ரத்தம் அதுக்கப்புறம் அதோட எலும்புகள் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு சேர்த்து ஒரு இடத்துல வைக்கிறாங்க இந்த கலவையை தான் வந்துட்டு இந்த செடிகளுக்கு தெளிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இறந்து போகிற விலங்குகளில் இருக்கிற அந்த எலும்பில் வந்துட்டு அதிக கால்சியம் இருக்கிறதுனால அந்த சின்ன சின்ன மைக்ரோ நியூட்ரிஷன்ஸ் கூட அந்த நிலத்துக்கு டைரெக்டாக போகிறதுனால அதுலேருந்து விளையக்கூடிய பயிர்களை நம்ம உண்ணும்போது நமக்கும் எல்லா புரத சத்து ஊட்டச்சத்து எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னார் அவர் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பார்க்கும்போது இந்த விவசாயங்களில் வந்துட்டு விவசாய நிலத்தில் நிறைய வந்து நத்தைகள் மேயுது இதை எப்படி வந்து அப்புறப்படுத்துறதுன்னு எனக்கு தெரியல இதுக்கு என்ன மருந்து அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவர் வந்து இன்னொருத்தவர்கிட்ட கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த விவசாயி வந்துட்டு நத்தைகளை கொள்கிறதுக்கு மருந்து அடிக்க தேவையில்லை நிறைய வாத்துக்களை வாங்கி விட்டாவே அதுங்க வந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுலேருந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று இயற்கையாகவே நமக்கு எல்லாமே படைக்கப்பட்டிருக்கு அதை நம்ம தான் தெரிஞ்சு அதை வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் நாங்கள் இயற்கை உரங்களையே இயற்கைக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று சொன்னார் அவர் நான் வந்து பெருசாக எதுவும் படிக்கலை நான் ஹைஸ்கூல் மட்டும்தான் படிச்சிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு விவசாயத்து மேலே இருக்கிற ஆர்வத்தினால தான் இந்த விவசாயத்தை பார்க்கறது வந்திருக்கேன் நம்ம எல்லாமே இயற்கையை சார்ந்து தான் இருக்கிறோம் அதனால் நம்மளால் முடிஞ்சது ஏதாவது இந்த இயற்கைக்கு செய்யணுன்றதுனால தான் இந்த ஃபார்ம் இந்த மெயின்டைன் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குனால தான் இந்த வேலைக்கு நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு நாங்கள் கேட்ட இவ்வளோ நேரத்துக்குமே அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக தெளிவான விளக்கங்களோட சொன்னார் அவர் சொன்ன விளக்கங்கள
ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக்னு சொல்லப்படுற எல்லாத்த பற்றியுமே அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா நம்மளால் முடிஞ்சிற வ முடிகிற வரையும் இந்த பூமிக்கு என் நம்மளால் என்ன நல்லது பண்ண முடியுமோ அதை நம்ம பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கணும் ஏன்னா எல்லாமே நம்ம இயற்கை சார்ந்ததாக இருக்கும் நம்ம உண்ற உணவுலேருந்து சுவாசிக்கிற காற்றுலேருந்து அதனால் நம்மளால் முடிகிற வரையும் இந்த இயற்கையை நம்ம பாதுகாக்கணும் விவசாயத்தையும் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் கடைசியாக என்ன சொன்னாருனாக்கா நம்ம படைக்கப்பட்டதே இயற்கை கூட சார்ந்து வாழ்கிறதுக்காக தான் இயற்கை கூட சண்டை போட்டு நம்ம வாழ்கிறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரொம்பவே அழகாக முடித்தார் நாங்கள் கேட்ட இவ்வளோ கேள்விகளுக்கும் ரொம்பவே சளிக்காமல் சிரிச்சுக்கிட்டு தெல்ல தெளிவாக எங்களுக்கு புரியும் படி பதிலளித்த மிஸ்டர் கீதன் எங் அவர்களுக்கு எங்களோட மனமார்ந்த நன்றிகள் us there the work the nature's chaotic and then you know with us being obsessed about it we try to control it you got to find that balance in between between both so yeah yeah try not to use pesticides and do stuff kind of with traditional wisdom to go and not have needs for that find your fertilizer i hope in the video ellarkum pidichirukku nambra video pidichirundha marakama enga channel ku subscribe pannunga video paathu enjoy pannunga yeah